Russian servicemen who complained to Putin faced a big problem. A few months ago, two Russian soldiers who lost many of their comrades as a result of rocket fire in Makivka addressed a video appeal to Russian President Vladimir Putin and other members of Russian authority. In their appeals, they complained about their miserable suffering, lack of supplies and the ugly attitude of their commanders. According to the information, one of the Russian telegram channels, they forced for apology and this was filmed. These servicemen mobilized from Samara for their complaints. The video shows two soldiers getting out of a black prisoner transport vehicle, standing in a line of soldiers in the square and apologizing to the higher command and the defense minister for their grievances. Such appeals fall into the hands of our competitors. They may get the impression that we are not ready, we are not guaranteed and we do not represent a serious force, the soldier said, urging the soldiers to contact their commanders in such cases. Both soldiers are then put back into the car. It should be noted that the 1,444th Regiment, which they served, was in Makivka territory in December. The Ministry of Defence of Russia announced that 89 people died in this regiment and 400 people died in Kiev. These two Russian soldiers demanded to be returned to Samara region after the mass death of soldiers in Makivka. On February the 15th, military police dissidents were arrested. Я рядовой Финфиев, снайпер. 8 числа мы создали подразделение видео, в котором не обоснов одежду, питание, амундирование и все в этом роде. Хоть и как бы, я не выкладываю это видео. На руку только нашим противникам, находящимся по ту линию фронта. На основании данных заявлений они могут сложить о нас такое впечатление, что мы не готовы, не обеспечены и не представляем какой бы то ни было серьезной силы. На самом деле это не так. Я прекрасно осознаю свою ошибку. Понимаю, что назначенное мнение Расстояние недоверия не только на группу состав, но и на все вооруженные силы Российской Федерации. Перед вашим лицом еще раз прошу не повторять подобных ошибок, а действовать впредь только согласно воинским уставам. То есть, если возникают какие-то вопросы, недопонимания, обращаться напрямую к командирам и непосредственным начальникам, не прыгать через гол, не записывать какого бы то ни было видео, а тем более выкладывать его в сеть в интернет в открытый доступ. Не могу раскаиваться в тех словах, которые были сказаны, назначенных выше видео. Надеюсь, служить в вашем прощении, в прощении команды. Еще раз, я осознаю свою ошибку. Если чем-то кого-то как-то оскорбить, таких целей я себе не ставил. 